நான் கடலூர் மாவட்டம் திட்டுக்குடி தாலுக்கா நிதிநந்தன் கிராமத்துலேருந்து பேசுகிறேன் எங்கள் வீட்டுக்காரர் இருபத்தி அஞ்சாம் தேதி சிங்கப்பூர்லேருந்து சென்னை ஏர்போர்ட்டு சில் சில்க் ஏரில் வந்திருக்காரு அங்கேருந்து போர்டிங் போட்டுட்டு மெசேஜ் பண்ணார் நான் போர்டிங் போட்டுவிட்டேன் உள்ளே வந்துவிட்டேன் நான் சென்னை ஏர்போர்ட்டில் இறங்கிட்டு கால் பண்ணிணேன் இருபத்தி அஞ்சாம் தேதி வியாழக்கிழமை வந்துடும் அன்றைக்கி ஃபுல்லாக எனக்கு கால் பண்ணல அன்றைக்கி நைட்டு எனக்கு ரெண்டு மணிக்கு ஹோட்டல் ஹயாத்துலேருந்து எனக்கு ஒரு மெசேஜ் வந்துச்சு தேனாம்பட்ட ஹோட்டல் ஹயாத்துன்னு சொல்லிட்டு இது மாதிரி கொரோனா டெஸ்ட் எடுத்து ராஜேந்திரன் சுந்தர் வெளி இந்த ஹோட்டலில் இருக்காருங்க நான் அந்த மெசேஜை பார்த்தோன்னா சரி கொரோனா டெஸ்ட் எடுத்து அங்கே தான் வச்சுருக்காங்க நம்ம பயப்பட வேண்டியது இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் இருந்தேன் ரெண்டு நாள் ஆச்சு வெள்ளிக்கிழமை ஆச்சு எனக்கு ஃபோன் வரல வெள்ளிக்கிழமை என் அம்மா வீட்டில் இருந்துட்டுனா ஒருத்த நாட்டு போலீஸ் ஸ்டேஷன் போனேன் ஒருத்த நாட்டு போலீஸ் ஸ்டேஷனில் கொரோனா டெஸ்ட் எடுத்து தான் வச்சுருப்பாங்க மற்றபடி வேறு எந்த பிரச்சனையும் இல்லைன்னு எனக்கு சமாதானப்படுத்தி அனுப்பிட்டாங்க மறுபடி மே முந்தானேத்து எனக்கு எங்கள் தெரிஞ்ச அண்ணாவும் என் ஊர்லேருந்து வந்திருந்தாங்க அவங்ககிட்ட சொன்னேன் இந்த மாதிரி ஹோட்டலில் ஹயாத்தில் வச்சுருக்காங்களா ஆனால் எனக்கு இந்த இன்ன வரைக்கும் எந்த ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் வரல எனக்கு அவங்கள்டேருந்து எந்த ஒரு காலம் இல்லை எனக்கு பயமாக இருக்குது இந்த மாதிரி இருக்க மாட்டார் ஏன்னா ஒன்றரை வயசு புள்ளை இருக்குது புள்ளை விட்டுட்டு இருக்க மாட்டார் எனக்கு ஃபோன் பண்ணிடுவாரு ஃபோன் பண்ணலன்னு சொன்னேன் அவங்க அந்த ஹோட்டலில் நம்ம எல்லாத்தையும் செக் பண்ணிவிட்டு செக் பண்ணிவிட்டு நான் இது ஹோட்டல் தேனாம்பட ஹாயத்து தேனாம்பட்டையில் இருக்குமா நான் செக் பண்ணுறேன்னா ஆன்லை ஆன்லைனில் நெட்டில் நெட்டில் செக் பண்ணி அந்த கா நம்பருக்கு கால் பண்ணி பேசுனாங்க கால் பண்ணி பேசுனதுக்கு அவங்க இங்கிலீஷில் தான் பேசுனாங்க ரிசப்ஷனில் சரியான பதில் கொடுக்கலாம் அவங்கள நான் நேற்று இருந்து தேடிட்டுருக்கோம் ஒன்றரை நாள் அவரை காணும் அப்படிங்கிற அதுக்கு இவங்க கேட்டாங்க எங்கள் அண்ணன் கேட்டாங்க நான் ஒன்றரை நாளாக காணுங்கிறீங்க உங்கள் ஹோட்டலில் தானாங்க கொரோனா டெஸ்ட் எடுத்து வந்து தங்கியிருக்காங்க நீங்கள் காணுமே நீ இவ்வளோ அசால்ட்டாக சொல்கிறீங்களே அப்படின்னு அவங்க சொன்னதுக்கு ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்தில் எங்கள் மேனேஜர் பேசுவார்னு ஃபோனை கட் பண்ணிட்டாங்க அதனால் என்ன எதில் ஏதோ டவுட் இருக்காயே நான் கொஞ்சம் வேலையை போகிறேன் நீ ஃபோன் பண்ணி பேசுன்னு ஒரு அரை மணி நேரத்துக்கெலாம் திருப்பி நான் ஃபோன் பண்ணி பேசுகிறேன் என்னுக்கிட்டே அதே தான் சொன்னாங்க எனக்கிட்டே அதே தான் சொன்னாங்க அவர் ஒன்றரை நாளாக மிஸ்ஸிங்க நாங்கள் தேடிக்கிட்டு இருக்கணும் அப்போ தான் நாங்கள் கேட்குறேன் திருப்பி எங்க உங்கள் ஹோட்டலில் வந்திருக்காரு மெசேஜ் வந்திருக்கு காண்டாக்ட் நம்பரில் ஏன் நம்பர் கொடுத்துருக்காரு மொபைல் நம்பர் இந்தியா நம்பர் ஒய்ஃப் நம்பர் கொடுத்துருக்காரு காணுன்னா நீங்கள் எங்கெங்க தேடுவீங்க ஒய்ஃபுக்கு தானே காண்டாக்ட் பண்ணி நீங்கள் சொல்லணும் இந்த மாதிரி காணுன்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் கொரோனா டெஸ்ட் எடுத்து இருந்தவர் காணுன்னு அசால்ட்டாக சொல்கிறீங்களே வெளியில் போய் கொரோனா பருவம்னா என்னங்க பண்ணுறது நான் லோக்கல் போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு நான் நான் கம்ப்ளைண்ட் பண்ண போகிறேன்னு நான் சொன்னதுக்கு ஒரு நிமிஷம் இருங்க எங்கள் அஞ்சு நிமிஷத்தில் எங்கள் மேனேஜர் பேசுவார்ன்னு சொல்லி ஃபோனை கட் பண்ணிட்டாங்க அடுத்த அஞ்சு செக் அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு எங்கள் அண்ணன் ஃபோன் பண்ணாரில்ல அந்த ஃபோனுக்கு ஃபோன் பண்ணி இந்த மாதிரி அவர் இறந்துட்டார் ஹோட்டலில் ரெண்டு நாளாக அந்த சாப்பாடு எடுக்கல வயிறு வலின்னு சொன்னார் இறந்துட்டார் கதவை திறந்து பார்த்தா சாப்பாடு எடுக்கல கதவை திறந்து பார்த்தா சேரில் உட்காந்தவனுக்கு இறந்துருக்கார் அப்படின்னு அவங்ககிட்ட சொல்லிட்டு ஃபோனை கட் பண்ணிட்டாங்களாம் அடுத்த ஒரு அஞ்சு பத்து நிமிஷத்துக்குள்ள தேனாம்பேட்டை போலீஸ் ஸ்டேஷன்லேருந்து கால் போயிருக்கேன் இந்த மாதிரி அவர் இறந்துட்டாராமா பாத்ரூமில் இறந்துருக்கிறாராம் பாத்ரூம்லேருந்து உட்காந்தவனுக்கே இறந்துருக்கிறாராம் டாய்லெட்டில் அப்படின்னு சொல்லி ஸ்டேஷன்லேருந்து அவங்க கால் பண்ணி எனக்கு இவ்வளோத்துக்கு காண்டாக்டில் என்னோட நம்பர் கொடுத்துருக்காரு ஒய்ஃப் நம்பர் கொடுத்துருக்காருனா ஒய்ஃபுக்கு ஒய்ஃபுக்கு எனக்கு கால் பண்ணல நாங்களே நேற்று நெட்டில் சர்ச் பண்ணி அந்த நம்பருக்கு கால் பண்ணதுக்கப்புறம் ஹோட்டல் ஹயாத்துலேருந்து நாங்கள் எந்த நம்பர்லேருந்து கால் பண்ணுமோ அந்த நம்பருக்கு கால் பண்ணி இன்ஃபர்மேஷன் பண்ணுறாங்க இப்போது சொல்கிறாங்க அவர் இறந்து ஒன்றரை நாள் ஆச்சு வயிறு வழின்னு சொன்னார் டேப்லெட் கொடுத்தோம் டேப்லெட் கொடுத்துட்டு ரூமுக்கு போனவர் இறந்துருக்கிறாரு அப்படிங்கிறாங்க இது எந்த விதத்துலங்க என் கொரோனா டெஸ்ட் எடுத்து தனிமைப்படுத்துனாங்களா யார் யாருங்க அதுக்கு சேஃப்டி கொடுக்கணும் கவர்மெண்ட் தானே சேஃப்டி கொடுக்கணும் அந்த ஹோட்டல் தானே எனக்கு சேஃப்டி கொடுக்கணும் அவர் இந்த உடம்பு சரியான்னு சொன்னார் உடம்பு சரியில்லாத ஏங்க போய் கவனிக்காமல் இருந்தாங்க ஒன்றரை வயசு பிள்ளை வச்சு இன்னைக்கு நான் தனியாக
நேரத்தில் உங்கள் மூலியமாக எனக்கு நியூஸ் வரணும் எனக்கு நியாயம் கிடைக்கணும் உங்களை கை எடுத்ததும் உங்களை எம்பிரிசன் சாவுக்கு நியாயம் கிடைக்கணும்